ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ക്യൂസ് കോർണറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന് ശേഷം ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ദൗത്യമായ ഗഗൻയാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ വിക്ഷേപിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളെല്ലാവരും നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് വിവരങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് ഗഗൻയാൻ ഗഗൻയാൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ എന്നിവ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തുടർന്ന് വരുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇനി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മികച്ച വിജ്ഞാനപ്രദമായ വീഡിയോസും നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ത്യയും സ്വന്തം പേടകത്തിൽ മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിക്കാൻ പോകുന്നു യാത്ര പോകാനുള്ള രണ്ടു പേരും അവരുടെ പകരക്കാരായ രണ്ടു പേരും ഉൾപ്പെടെ നാല് പേരെ പരിശീലനത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയിലെ വൈമാനികരാണ് ഇവർ ജനുവരി അവസാനത്തോടെ അവരുടെ പരിശീലനം റഷ്യയിൽ ആരംഭിച്ചു മടങ്ങിയെത്തിയാൽ സങ്കീർണമായ പരിശീലനം ഇവിടെയും തുടരും ബംഗളൂരുവിലാകും ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഗഗനസഞ്ചാരികൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം വാഹനത്തിൽ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തും ഒരാഴ്ച അവർ ഭ്രമണപഥത്തിൽ കഴിയുമെന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം അവസാന ഘട്ടത്തിൽ തീരുമാനിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്ന് അവർ സുരക്ഷിതമായ കടലിൽ തിരിച്ചിറങ്ങും ഇതിനു മുന്നോടിയായി ആളില്ലാ പേടകത്തിൻ്റെ പരീക്ഷണ പറക്കൽ ഈ വർഷം അവസാനമുണ്ടാകും ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് പരീക്ഷണ പറക്കലുകൾക്കാണ് ഐ എസ് ആർ ഐയുടെ ആലോചന ദൗത്യം ലക്ഷ്യം കാണുന്നതോടെ മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള മൂന്ന് ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കൊപ്പമാകും ഇന്ത്യയും ഇതിൽ എന്താണ് ഇത്രയൊക്കെ സങ്കീർണത നൂറിലധികം ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഐ എസ് ആർ ഒ ചന്ദ്രനിലേക്കും ചൊവ്വയിലേക്കും പേടകങ്ങൾ അയച്ച ഐ എസ് ആർ ഒ സ്വന്തമായി ഒന്നാം തരം റോക്കറ്റുകൾ ഉള്ള ഐ എസ് ആർ ഒ ലോക ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ രംഗത്ത് മാന്യമായ സ്ഥാനമുള്ള ഐ എസ് ആർ ഒ ആ ഐ എസ് ആർ ഒയ്ക്ക് രണ്ടു പേരെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിക്കുന്നത് ഇത്ര വലിയ സാഹസമാണോ തീർച്ചയായും ആണ് ഇത് ചില്ലറക്കളിയല്ല മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടുന്ന കളിയാണ് മനുഷ്യൻ യന്ത്രപേടകം പോലെയല്ല യന്ത്രത്തിന് ശ്വസിക്കേണ്ട ഭക്ഷണം വേണ്ട ഭാരമില്ലായ്മ വലിയ പ്രശ്നമല്ല റേഡിയേഷൻ കൂടിപ്പോയാലും ക്യാൻസർ വരില്ല ചൂടും തണുപ്പും കുറേയൊക്കെ സഹിക്കും എന്നാൽ മനുഷ്യന് ഇതൊന്നും പറ്റില്ല മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അവനെ അതിജീവിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കണം അതിനുള്ള പരിസ്ഥിതി ഒരുക്കണം ഒരാഴ്ച അവിടെ കഴിയാൻ പ്രത്യേക പരിശീലനം വേണം ഭൂമിയിലെ ഗുരുത്വാകർഷണത്തിൽ ജനിച്ച് അതിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ ഗുരുത്വാകർഷണം അനുഭവപ്പെടാത്ത അവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കാൻ തയ്യാറാക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് വലിയ കടമ്പകൾ രണ്ടു പേർക്ക് സഞ്ചരിക്കാവുന്ന ക്രിയു മൊഡ്യൂളും അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള സർവീസ് മൊഡ്യൂളും തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ധരിക്കാനുള്ള സ്പേസ് സ്യൂട്ടും കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ഒരുങ്ങുന്നു വിക്ഷേപണ വാഹനം മനുഷ്യസഞ്ചാര യോഗ്യമാക്കുന്നു വിക്ഷേപണ സമയത്ത് അപകടമുണ്ടായാൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പാഡ് അബോർട്ട് ടെസ്റ്റ് നടന്നു കഴിഞ്ഞു തിരിച്ചിറങ്ങലാണ് ഏറെ സങ്കീർണം അതും ഐ എസ് ആർ ഒ പരീക്ഷിച്ചു ഇനി വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ ബംഗളൂരുവിൽ ഒരു പ്രത്യേക കേന്ദ്രം തന്നെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്നാണ് ഗഗൻയാൻ കുതിക്കുക ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ റോക്കറ്റ് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ അയ്യായിരം വരെ കിലോയുള്ള പേടകത്തെ ഇരുന്നൂറ് ഗുണം നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിക്കും നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇതോടെ അവസാനിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക താങ്ക് ഫോ